আসসালামু আলাইকুম ইজি মেদ ভাই রানা চ্যানেল পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগত আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে আমরা ডিসক্রিট ম্যাথমেটিক্সের একটা চ্যাপ্টার নিয়ে আলোচনা করব চ্যাপ্টার ছয় ওই চ্যাপ্টার ছয়ের থেকে আমরা একটা থিওরি দিয়েছিলাম যে থিওরিটা শেখার জন্য ওইটা যদি আপনারা শিখেন তাহলে তো আলহামদুলিল্লাহ ওইটা আর এই একটা অঙ্ক দেখবেন এটার ক্ষেত্রে একটা ভালো নিয়ম হচ্ছে আপনারা যদি একটা কিছু দেখেন একটা অঙ্ক দেখলে বাকি কয়েকটা অঙ্ক আপনারা এমনিতেই পারবেন যদি একটা ভালো অঙ্ক ভালো করে অঙ্কটা ভালো করে বুঝতে পারেন তাহলে একটা বুঝলেই হবে ইনশাল্লাহ এটার ক্ষেত্রে আপনারা সমস্যা চার এটা দেখতে পারেন এটা খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যে আপনার এখানে বলা হয়েছে যে একটা গ্রাফ দেওয়া হচ্ছে এবং উক্ত নেটওয়ার্কের নিম্নলিখিত উত্তরগুলো দাও যে এতে প্রবাহের নিচত সূত্র যাচাই করো নির্দেশিত প্রবাহের মান বের করো এস ইকুয়াল এস এ বি সি ডি ই এবং এ টি ইকুয়াল টি টি দ্বারা সংজ্ঞায়িত এস টি কার্টের সমর্থন বের করো কার্টের সমর্থন সকল পরিবৃক্ত বা সম্পৃক্ত চাপগুলোর নাম লিখো প্রবাহ কি গরিষ্ঠ কি না এরকম তিনটা বা চারটা এরকম পাঁচটা প্রশ্ন আসতে পারে দু হাজার উনিশ সালে এই তিনটা প্রশ্ন ছিল এটার জন্য আপনার পাঁচ মার্ক এখন আপনারা এটার ক্ষেত্রে আমাদেরকে বলা হয়েছে যে গ্রাফটা ছিল এরকম এ প্রবাহের নিত্যত সূত্র যাচাই করো আমরা আজকে দুইটা প্রশ্ন দেখবো এরকম ইনশাল্লাহ সবাই ক্লাসগুলো ধৈর্য সহকারে দেখেন একটা অঙ্ক যদি ভালো করে বুঝতে পারেন বাকি সবগুলোতে ইমনিতি পারবেন আপনারা এতে প্রবাহের নিত্যত সূত্র যাচাই করো এই এ বিন্দুতে নিত্যত সূত্র যাচাই করতে হবে আমরা নিততা সূত্রের প্রথম কথাই জানি যে এটার দুইটা আমরা ওই যে যখন ইয়াটা পড়ছিলাম থিওরিটা পড়ছিলাম তখন আমরা জানতাম এস হচ্ছে উৎস টি হচ্ছে তার প্রান্তবিন্দু বা শেষ বিন্দু এই এতে কে প্রবেশ করতেছে এবং এ থেকে কে বের হচ্ছে ওইটা নিততা সূত্রের মাধ্যমে যাচাই করতে হবে যে প্রবেশ করা বিন্দুর প্রবাহমান এবং বেহের হওয়া বিন্দুর প্রবাহমান পরস্পর সমান এখন এরকম একটা গ্রাফ দেওয়া থাকলে গ্রাফের ক্ষেত্রে প্রবাহ প্রথমটা হচ্ছে তার দারুণ ক্ষমতা দ্বিতীয়টা হচ্ছে প্রবাহের মান এই ফোর হচ্ছে দারুণ ক্ষমতা এবং এই আপনার থ্রি হচ্ছে তার প্রবাহের মান এরকম প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে সেম দারুণ ক্ষমতা এটা প্রবাহের মান আমরা দুইটা জিনিস ভালো করে জানি একটা হচ্ছে ভ্যালু আর একটা হচ্ছে তার ক্যাপাসিটি দুইটা জিনিস আমাদেরকে বের করতে বলা হয় এখন এতে প্রবাহের নিত্যতা সূত্র যাচাই করার জন্য আমাদেরকে প্রবাহের মান নির্ণয় করতে হবে দেখাতে হবে এতে প্রবেশ করা প্রবাহের মান এবং এ থেকে বের হওয়া প্রবাহের মান পরস্পর সমান এটার ক্ষেত্রে আমরা এই সূত্রটা জানি এ জিগুল টু এ এ বিন্দুতে আমরা পাই সামেশন অফ বি এফ বি এ একটু খেয়াল রাখবেন এইখানে বলা হয়েছে বি এ অর্থাৎ বি থেকে এ পর্যন্ত বি বলতে যে কোনো কিছু হইতে পারে মানে যেইটা থেকে শুরু হচ্ছে এ থেকে গিয়ে শেষ হবে শুরু যে কোনো জায়গা থেকে হতে পারে কিন্তু শেষ হবে এতে অর্থাৎ আমরা এইটার ক্ষেত্রে আমাদের শুরুটা এর থেকে শুরু একটা বিন্দুই আছে শুধু এস এটা যদি ই থেকে দেখেন ই এর দিকে তীর চিহ্নটা এদিকে অর্থাৎ এ থেকে বের হচ্ছে যদি প্রবেশ করত তাহলে ই থেকে যদি প্রবেশ করতে এতে তাহলে আমরা এখানে দুইটা বিন্দু পাইতাম যে এস থেকে এতে এবং ই থেকে এতে এই জন্য আমরা শুধু একটা বিন্দু পাইছি এস এ আমরা শুধু একটা লিখছি এখানে প্রবাহের মান এটা যেহেতু দারুণ ক্ষমতা এটা প্রবাহের মান তাহলে এটা সিক্স ইজিক্যাল টু সিক্স আবার এফ সামেশন অফ এফ এ বি এ থেকে বি পর্যন্ত বি যে কোনো বিন্দু হইতে পারে অর্থাৎ শুরু হয়েছে এ থেকে বি থেকে গিয়ে শেষ হচ্ছে অর্থাৎ এ থেকে কোন কোন বিন্দুতে যাচ্ছে সেটা আমরা দেখি এ থেকে সি বিন্দুতে যাচ্ছে প্রবাহটা এ থেকে ই বিন্দুতে যাচ্ছে প্রবাহটা বাকিটা দরকার নাই আমরা শুধু এ থেকে কোন বিন্দু পর্যন্ত যাচ্ছে ওইটা দেখতে হবে এ থেকে এই বিন্দু পর্যন্ত যাচ্ছে আর এই দিক থেকে এ থেকে সি বিন্দু অর্থাৎ দুই বিন্দুতে যাচ্ছে আমরা লিখলাম এ এফ অফ এ সি প্লাস এফ অফ এ ইজিক্যাল টু এইটা যেহেতু দারুণ ক্ষমতা এইটাও দারুণ ক্ষমতা তাহলে থ্রি প্লাস থ্রি আমরা লিখতে পারি যে থ্রি প্লাস থ্রি ইজিক্যাল টু সিক্স এখন নিততা সূত্র অনুযায়ী আমরা দেখতেছি এটার প্রারম্ভিক দারুণ প্রবাহ মাত্রা এবং শেষের প্রবাহ মাত্রা পরস্পর সমান সুতরাং এফ সামেশন অফ বি এফ বি এ ইকুয়াল এফ এ বি ইজিক্যাল টু সিক্স 
সুতরাং নিত অত সূত্র বিদ্যমান যদি এইটা সিক্স হইতো এটা সেভেন হইতো বা এটা কম বেশি হইতো তাহলে এরা নিত্যত সূত্র প্রযোজ্য নয় বা নিত সূত্র মানে না দ্বিতীয়টার ক্ষেত্রে আমাদেরকে বলা হয়েছে নির্দেশিত প্রবাহের মান বের কর নির্দেশিত প্রবাহের মান নির্দেশিত প্রবাহটা কি এস থেকে এ পর্যন্ত এ থেকে সি পর্যন্ত এবং সি থেকে টি পর্যন্ত অর্থাৎ আমাদের শুরু হচ্ছে সব কিছুর ক্ষেত্রে আমরা শুরু ক্ষেত্রে দেখতেছি এস এবং শেষ হচ্ছে গিয়ে টিতে অর্থাৎ আমাদের এস টি পর্যন্ত প্রবাহের মানটা নির্ণয় করতে হবে সেই ক্ষেত্রে আমরা দিলাম এস সামেশন অফ বি এফ অফ এস বি অর্থাৎ এস থেকে শুরু হচ্ছে বি থেকে শেষ হচ্ছে আমরা দেখি এস থেকে শুরু হচ্ছে এবং কোথায় শেষ হচ্ছে এস থেকে এই বিন্দুতে যাচ্ছে এস থেকে এই বিন্দুতে এস থেকে বি বিন্দুতে এরপরে বাকিগুলো ধরার দরকার নাই অর্থাৎ আমরা এস এ এস ই এবং এস বি এই তিনটা বিন্দুর প্রবাহমান নির্ণয় করব এখন এফ অফ এস এ প্লাস এফ অফ এস বি প্লাস এফ অফ এস ই এটার প্রবাহমান সিক্স এটার প্রবাহমান থ্রি এটার প্রবাহমান ফাইভ সিক্স ফাইভ থ্রি অর্থাৎ চোদ্দ এইগুলোর যুগ ফল চোদ্দ এখন আমরা আমাদের শেষ বিন্দু কে ছিল টি তাহলে টি বিন্দুতে তার প্রবাহমানটা বের করতে হবে টি বিন্দুতে আমরা দেখতেছি যে সামেশন অফ বি টি বি থেকে টি পর্যন্ত শেষ হচ্ছে অর্থাৎ সি টু টি ই টি এবং ডি টি আমরা এই তিনটা বিন্দু দেখতেছি টি বিন্দুতে শেষ হচ্ছে আমরা লিখলাম এফ অফ সি টি এফ অফ ই টি প্লাস এফ অফ ডি টি এটা সিক্স এটা টু আর এইটা সিক্স অর্থাৎ ফোরটিন এখন ভ্যালু অফ সামেশন অফ এফ অফ এস বি ইকুয়াল এফ অফ বি টি অর্থাৎ এইটা এবং এইটা পরস্পর সমান তারপরে এখানে তৃতীয় প্রশ্নটা বলা হয়েছে এস ইজ ইকুয়াল টু এস এ বি সি ডি ই এবং টি ইজ ইকুয়াল টু টি দ্বারা সংজ্ঞায়িত এস টি কার্টের সামর্থ্য বের করো অর্থাৎ আমাদের এটার ক্ষেত্রে আমাদেরকে দেখতে হবে যে সামর্থ্য বের করার ক্ষেত্রে দেখতে হবে যে দুইটা ফাংশন দেওয়া আছে যেমন এখানে সেট এস এবং টি দেওয়া ছিল এস টি থেকে এস থেকে টিতে যাওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের কোন কোন মানগুলা যেমন এস এবং টিতে যাওয়ার ক্ষেত্রে সরাসরি কোন কোন মানগুলা প্রযোজ্য এস থেকে টিতে অর্থাৎ এস এটার প্রথমটা এটার সাথে যুক্ত হবে এস এবং টিতে যাওয়ার কি কোনো সরাসরি পথ আছে নাই এস থেকে টিতে যাওয়ার ক্ষেত্রে ই একটা বিন্দু প্রযোজ্য অর্থাৎ এস টি কোনো পথ নাই সরাসরি পথ নাই তারপরে এ থেকে টিতে যাওয়ার এ থেকে টিতে যাওয়ার কোনো সরাসরি পথ নাই বি থেকে টিতে যাওয়ার বি থেকে টিতে যাওয়ার কোনো সরাসরি পথ নাই সি থেকে টিতে যাওয়ার পথ আছে এই যে সি থেকে টি সরাসরি যাওয়ার পথ আছে ডি টি ডি টি এবং ই টি এবং ই থেকে টিতে যাওয়ার সরাসরি পথ আছে এখন এইখানে আমাদের যে এস সেটের যে যে মানগুলো দেওয়া থাকবে ওইগুলোর ক্ষেত্রে প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে দিয়ে দেখতে হবে যে এস থেকে টি এ থেকে টি বি থেকে টি সি থেকে টি ডি থেকে টি ই টি থেকে টি সরাসরি যাওয়ার কোনো পথ আছে কিনা এখন যদি আমরা উত্তরটা দেখি এখানে ক্যাপাসিটি অফ সামেশন অফ ইউ বিলংস টু এস এবং সামেশন অফ বি বিলংস টু টি এর ক্ষেত্রে ইউ বি এখানে দেখেন দুইটাই কিন্তু চলক এস এবং টি দুইটাই চলক এই জন্য আমরা এটাকে ধরে নিছি ইউ বিলংস টু এস এবং বি বিলংস টু টি এস এর যে সকল মানগুলো আছে এটা ইউতে আমরা বসাবো এবং টিতে যে মানগুলো আছে এটা বিতে বসাবো টিতে একটা মানি শুধু টি অর্থাৎ এইটার ক্ষেত্রে আমরা দেখতেছি শুধু সি থেকে টিতে যাওয়ার জন্য এই জন্য আমরা লিখছি ক্যাপাসিটি অফ সিটি ক্যাপাসিটি অফ ডিটি এবং ক্যাপাসিটি অফ ইটি আর বাকিগুলো কিন্তু প্রযোজ্য নয় এস টি বা এ টি বা বি টি এগুলো প্রযোজ্য নয় এখন এটার ক্ষেত্রে আমরা ধর্ম ক্যাপাসিটি বের করতেছি কিন্তু অর্থাৎ ধারণ ক্ষমতা বের করতেছি অর্থাৎ আমাদের সিটির ধারণ ক্ষমতা সিক্স ডিটির ধারণ ক্ষমতা টু এবং সরি সিক্স এবং ইটির ধারণ ক্ষমতা টু অর্থাৎ সিক্স টু সিক্স অর্থাৎ চোদ্দ আশা করি বোঝা গেছে সকল পরিপৃক্ত বা সম্পৃক্ত চাপগুলোর নাম লিখো পরিপৃক্ত বা সম্পৃক্ত চাপ কাকে বলে সেটা আগে আমাদেরকে জানতে হবে পরিপৃক্ত বা সম্পৃক্ত চাপ সেইগুলাই যেগুলার দারুণ ক্ষমতা এবং প্রবহমান সমান যেমন এটার প্রবহমান সিক্স এবং দারুণ ক্ষমতা সিক্স অর্থাৎ প্রবহ এবং দারুণ ক্ষমতা দুইটা মানই সমান তাহলে তারা সম্পৃক্ত অথবা পরিপৃক্ত এখানে এই চকের মধ্যে আমরা দেখতেছি এসি পরিপৃক্ত সিটি ইটি ইডি এবং ডিটি এই এক দুই তিন চার পাঁচটা এই পাঁচটা মান পরিপৃক্ত সরি আরেকটা আছে এই ছয়টা মান পরিপৃক্ত 
সম্পৃক্ত ইয়া হচ্ছে সেম সিটি তারপরে ইটি তারপরে হচ্ছে ডিটি তারপরে হচ্ছে এসবি তারপরে হচ্ছে এই এসি ইডি এই থেকে ডি পর্যন্ত এই প্রবাহ কি গরিষ্ঠ এই প্রবাহ গরিষ্ঠ কি না সেটা জানতে গেলে আমাদেরকে এটা জানতে হবে গরিষ্ঠ হওয়ার শর্ত কি গরিষ্ঠ হইতে গেলে প্রথম শর্তই হচ্ছে আমাদের প্রবাহ মানগুলো এক বৃদ্ধি কইরা এই টিতে যাইতে হবে মানে শুরু থেকে প্রবাহমান যে কোনো পথে যাওয়ার ফলে আমাদের টিতে যাইতে গেলে আমাদের কি প্রবাহ মানে এক করে বৃদ্ধি করতে পারবো এরকম ক্যাপাসিটি বা এরকম ক্ষমতা আমাদের থাকতে হবে কিন্তু এরকম করার ক্ষেত্রে আমাদের আরেকটা সূত্র মনে রাখতে হবে যে কখনোই দারুণ ক্ষমতা থেকে প্রবাহমান বেশি হতে পারে না সব সময় দারুণ ক্ষমতা বেশি হবে প্রবাহমান কম হবে অথবা প্রবাহমান দারুণ ক্ষমতা দুইটা সমান হতে পারে কিন্তু কখনোই প্রবাহমান দারুণ ক্ষমতা থেকে বেশি হতে পারে না এগুলো একটু নোট করে রাখতে পারেন আপনারা এখানে দেখেন এস থেকে আমরা টিতে যাইতে গেলে অনেকগুলো পথ অবলম্বন করতে পারি এস এ সি টি এভাবে যাওয়া যায় এস এ ই সি টি এভাবে যাওয়া যায় এস এ ই টি এভাবে যাওয়া যায় সুযোগ যাওয়া যায় এরকম গিয়েও যাওয়া যায় তারপরে এইরকম গিয়ে এরকমভাবেও যাওয়া যায় অনেকভাবে যাওয়া যায় কিন্তু আমরা যদি একটু খেয়াল করি প্রবাহমান আমরা যদি প্রবাহের মাত্রা এক বাড়াই তাহলে এই এস থেকে এ পর্যন্ত যাওয়া যায় অর্থাৎ কি ছয়ের সাথে এক যুগ করলে সাত অর্থাৎ দশ আর টেন সেভেন হয় তাইলে এই বিন্দু থেকে এই বিন্দু প্রবাহমান এক বৃদ্ধি করে যাওয়া যায় এই বিন্দু থেকে এই বিন্দুতেও প্রবাহমান এক বৃদ্ধি করে যাওয়া যায় ফোর ফোর হইতেছে কিন্তু বেশি হচ্ছে না তাহলে যাওয়া যাবে কিন্তু এইখান থেকে আপনি যদি টিতে ঢুকেন তাহলে এইটা সিক্স আর সেভেন হয়ে যাচ্ছে সিক্স সেভেন তাহলে প্রবাহ দারুণ ক্ষমতার থেকে প্রবাহমানটা বেশি হয়ে যাচ্ছে তাহলে সম্ভব না তাহলে এই পথে ঢুকা সম্ভব না এখন আমরা যদি এই পথে তো ঢুকা সম্ভব এইখান থেকে এইখানে আসা সম্ভব কি না দেখি এখানে আসে তিন তিন অর্থাৎ কি এখানে এক বৃদ্ধি করলে থ্রি ফোর হচ্ছে অর্থাৎ এই পথে প্রবেশ করা সম্ভব না এখন আমরা এই পথে প্রবেশ করা সম্ভব না এই পথে প্রবেশ করা সম্ভব না এখন আমরা এদিকেও যাওয়া যাবে না এখন এদিক থেকে যদি যাওয়ার চেষ্টা করি তাহলে এখানে হচ্ছে ফাইভ প্লাস ওয়ান সিক্স অর্থাৎ ফাইভ সিক্স তাহলে এই পাশেও যাওয়া সম্ভব না কারণ প্রবাহমান বেশি বৃদ্ধি পাওয়া যাচ্ছে বা বেশি হচ্ছে আর তাছাড়াও যদি আমরা একটু দেখি টিতে প্রবেশ করার জন্য তিনটা পথই আছে এ একটা পথ এ একটা পথ এ একটা পথ এই তিনটা পথ এবং তিনটা পথই কি আছে সম্পৃক্ত অবস্থায় আছে বা পরিপৃক্ত অবস্থায় আছে এখন যদি আমরা এক বৃদ্ধি করি তাহলে প্রবাহমান প্রত্যেকটাতেই বৃদ্ধি পেয়ে যাচ্ছে তাহলে কোনো পভাবেই বা কোনো পথেই আমরা অবলম্বন করিয়া টিতে প্রবেশ করতে পারতেছি না এক বৃদ্ধি করিয়া অর্থাৎ এই প্রবাহটা একটা গরিষ্ঠ আর যদি এক বৃদ্ধি করে যাওয়া যাইতো তাহলে এই প্রবাহটা গরিষ্ঠ হইত না যে কোনো পথে সব পথে যে যাইতে হইবে এক বৃদ্ধি করে এরকম না এই দুইটাতে যাওয়া সম্ভব ছিল না শুধু এটাতে যাওয়া যাইতো তাইলেও এটা কি গরিষ্ঠ হইত না হ্যাঁ প্রবাহটা গরিষ্ঠ কারণ কি আমরা টিতে প্রবেশ করতে পারতেছি না এক বৃদ্ধি করে টিতে তিনটি বাহু প্রবেশ করছে তা হচ্ছে সিটি ইটি এবং ডিটি এরা প্রত্যেকে পরিপৃক্ত বা সম্পৃক্ত কোনো প্রবাহ বৃদ্ধি করা সম্ভব না এই জন্য আশা করি এটা আপনাদের ক্লিয়ার হয়েছে আর এই একটা অঙ্ক পারলে আপনারা এইখানের যে পাস আছে এই যে পাস এই পাসটা আশা করি পারবেন ইনশাল্লাহ পাসের ক্ষেত্রে সেম একই কথা ওইখানে ছিল এ বিন্দুতে নিত্যত সূত্র যাচাই করো এখানে এ বি সি এই তিনটা বিন্দুতে নিত্যত সূত্র যাচাই করতে হবে তাহলে এ বিন্দুর ক্ষেত্রে একবার যে সদি আমরা যদি এই একটা দেখি একটু খেয়াল রাখেন এফ অফ আমাদেরকে বলছে এ বিন্দু এ বিন্দুতে কিন্তু এস বিন্দু থেকে যাচ্ছে শুধু একভাবে এবং এস থেকে আরেকটার থেকে যাচ্ছে সি থেকে অর্থাৎ আমরা ওই সময় দেখছিলাম এ বিন্দুতে যাওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের এই চিত্রটাতে ক্ষেত্রে এ বিন্দুতে শুধু এস থেকে প্রবেশ করতেছে আর কোনো বিন্দু থেকে এ বিন্দুতে প্রবেশ করে নাই কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে এ বিন্দুতে একবার এস বিন্দু থেকে প্রবেশ করতে আছে আরেকবার সি বিন্দু থেকে প্রবেশ করতে আছে অর্থাৎ প্রবাহ মানের ক্ষেত্রে এটা দুইটা মান নির্ভর করবে বিএ আমাদের এতে শেষ হচ্ছে এই জন্য আমরা বি এ দিছি এখানে এস এ এবং প্লাস সি এ এস এ এবং সি এ এস এর প্রবাহমান থ্রি সি এর প্রবাহমান ওয়ান অর্থাৎ ফোর সামেশন এখন সামেশন অফ আমরা এর শেষ মানটা বের করতে হবে এখান থেকে এ থেকে বাইর হওয়া মানগুলো এ থেকে বের হচ্ছে বি বিন্দুতে যাচ্ছে এবং ডি বিন্দুতে যাচ্ছে তাহলে এখানে প্রবাহমানের শেষটা আমরা যদি বের করি এফ অফ এ বি এবং এফ অফ এ ডি অর্থাৎ এটারও প্রবাহমান ওয়ান এটারও প্রবাহমান ওয়ান অর্থাৎ টু যেহেতু প্রবাহমানের ক্ষেত্রে আমরা দেখতেছি তার প্রবেশ করা মান এবং বের হওয়া মান সমান না সুতরাং এরা নিত্যত সূত্র প্রযোজ্য নয়
টিকে কি রকম ভাবে নির্দেশিত প্রবাহের মান এস টিকে টি পর্যন্ত বের করতে হবে তারপর এইখানে এস এবং টি এর দ্বারা সংজ্ঞায়িত এস টি কার্টের ধারণ ক্ষমতা বের করতে হবে এস টিকে একবার বি বের করবেন এস টিকে একবার ই বের করবেন এস টিকে একবার টি বের করা হবে সেম একই রকম ভাবে এ টিকে বি এ টিকে ই এ টিকে টি সরাসরি যাওয়া যায় কিনা এটা আমাদেরকে দেখতে হবে যেমন আমরা যদি এসের ক্ষেত্রে দেখি এস টিকে বি এস টিকে বিতে যাওয়ার বি আছে এখানে এস টিকে সরাসরি বিতে যাওয়ার কোনো সুযোগ নাই এস টিকে ই এস টিকে ই আছে এখানে এস টিকে ইতে যাওয়ার সরাসরি কোনো সুযোগ নাই এস টিকে টি এস টিকে টিতে যাওয়ার সরাসরি সুযোগ নাই অর্থাৎ আমাদের এই প্রথম কাঠ বা তারপর এ থেকে বি এ থেকে বিতে যাওয়ার সুযোগ আছে অর্থাৎ এ বি তারপর এ থেকে ই এ থেকে ইতে যাওয়ার কোনো সুযোগ নাই এ থেকে টিতে যাওয়ারও কোনো সুযোগ নাই ঠিক একই রকমভাবে সি থেকে বি সি থেকে বিতে যাওয়ার সুযোগ আছে সি থেকে ইতে যাওয়ার কোনো সুযোগ নাই সি থেকে টিতে যাওয়ার সুযোগ নাই ডি ডি থেকে বিতে যাওয়ার কোনো সুযোগ নাই ডি থেকে ইতে যাওয়ার সুযোগ আছে ডি থেকে টিতে যাওয়ারও সুযোগ আছে অর্থাৎ এইভাবে আমরা একটু খেয়াল রাখবো যে এর কাঠের বা দারুণ ক্ষমতার মান নির্ণয় করার জন্য এস টি প্রবাহ কি বৃদ্ধি করা যাবে যদি সম্ভব হয় তাহলে কিভাবে সেম একই রকমভাবে এস এ ডি টি পথ বরাবর কি প্রবাহ বৃদ্ধি করা যাবে একটু যদি খেয়াল করেন এস এ তারপরে হচ্ছে ডি এবং টি অর্থাৎ প্রবাহটা হচ্ছে এরকম এস এ ডি টি এভাবে কি প্রবাহ বৃদ্ধি করা যাবে কিনা আমরা এস টিকে এতে যাওয়ার ক্ষেত্রে প্রবাহ থ্রি প্লাস ওয়ান অর্থাৎ ফোর ফোর করা যাচ্ছে বৃদ্ধি করা যাচ্ছে এ থেকে ডি তে অর্থাৎ ওয়ান প্লাস ওয়ান অর্থাৎ টু টু হচ্ছে প্রবাহ বৃদ্ধি করা যাচ্ছে ডি থেকে টিতে ফোর প্লাস টু প্লাস ওয়ান অর্থাৎ ফোর থ্রি হচ্ছে প্রবাহ বৃদ্ধি করা যাচ্ছে সুতরাং এস এ ডি টিতে প্রবাহ বৃদ্ধি করা সম্ভব এটা আমরা লিখব প্রবাহটি কি বৃহত্তম ব্যাখ্যা করো প্রবাহ তখনই বৃহত্তম হবে যখন আমরা এটার ক্ষেত্রে এক প্রবাহমান বৃদ্ধি করে প্রবেশ করা যাবে যেহেতু আমরা দেখছি দেখছি এখানে যে এস এ ডি টিতে প্রবাহমান বৃদ্ধি করে প্রবেশ করা যায় সুতরাং এই প্রবাহমানটি বৃহত্তম হবে না বৃহত্তম যে কথা গরিষ্ঠ তো একই কথা এগুলো আমরা জানি অর্থাৎ প্রবাহমান আমরা জানতাম যখন প্রবাহমান এক বৃদ্ধি করে টিতে যাওয়া সম্ভব নয় তখন এটা বৃহত্তম হবে যেহেতু এখানে দেখতেছি এক বৃদ্ধি করে টিতে প্রবেশ করা সম্ভব তাহলে এটা বৃহত্তম নয় এখন বাকি অন্য কিছু যে আছে ওইটাতে প্রবেশ করা যদি সম্ভব নাও হয় ওইটা দরকার নাই আমরা দেখছি একভাবে প্রবেশ করা যায় শুধু একভাবে প্রবেশ করতে পারলেই হবে অর্থাৎ এটা বৃহত্তম নয় এখন আপনারা খুব ভালো করে এই প্রশ্ন দুইটা দেখে রাখবেন ইনশাল্লাহ এই এটার হচ্ছে চার আর এইটার হচ্ছে এই পাস এই দুইটা এই চিত্রগুলো দেখবেন আপনারা খুব ভালো করে খেয়াল করলে দেখবেন বিগত সালের প্রশ্নগুলোতে অবশ্যই এরকম একটা চি গ্রাফ দেওয়া থাকে এবং গ্রাফ থেকে অনেক কিছু বের করতে বলা হয় এই দুইটা যদি অঙ্ক ভালো করে পড়েন ইনশাল্লাহ যে কোনো একটা প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা আছে আপনারা পারবেন ইনশাল্লাহ আর এইগুলো সহজ আছে এইগুলো আপনারা হালকা একটু দেখলেই পারবেন আশা করি আর বাকি কিছু আর আশা করি সহায়তায় আর যদি আপনারা নাও দেখেন তাইলেও ইনশাল্লাহ দশ মার্ক পাবেন এখানে আপনাদের এটা এরকম হইতে পারে ভাগ্য ভালো থাকলে আপনারা পনেরো মার্ক পাইতে পারেন কারণ কি এখান থেকে যদি এই প্রশ্নটা আসে আর থিওরিটা আসলে আপনারা এখানে পনেরো থেকে বিশ মার্কও পাইতে পারেন আসসালামু আলাইকুম যদি কারো কোনো সমস্যা থাকে তাহলে আমাদেরকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন